ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது அடிஷன் செப்ராக்ஷன் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸிங் காம்பனன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வந்து அடிஷன் பார்த்துருப்போம் செப்ராக்ஷன் பார்த்துருப்போம் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஆனால் அது வந்து பை யூஸிங் ஜாமெட்ரிக் மெத்தட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா When we know the com- components, அதாவது நமக்கு காம்பனன்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வெக்டரை எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் எப்படி செப்ரேஷன் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒரு ஸ்கேலர் ப்ரா ஸ்கேலர் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்கேலரோட ஒரு வெக்டரை நம்ம எப்படி மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டை தான் அடிஷன் செப்ரேஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ அடிஷன் ஸோ நமக்கு ஒரு காம்பனன்ஸ் தெரியுது இல்லையா நமக்கு ஒரு காம்பனன்ஸ் தெரியும் போது காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் ஐ ஜே கே இல்லையா விஷ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ஐ காம்பனன்ட் ஜே அண்ட் கே இல்லையா நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ஸ் ஸோ நமக்கு காம்பனன்ஸ் தெரியுது அப்போ நம்ம இதை எப்படி ஈஸியாக ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் மீ சே ஏ அப்படின்ற ஒரு வெக்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து ஒரு மூணு காம்பனன்ஸ் இருக்குது விச் மீன் இட் இஸ் த்ரீ டைமென்ஷனல் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போது ஏ எக்ஸ் ஐ ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ் எக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த காம்பனன்ஸ் ஒய் அண்ட் இசட் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏ வெக்டருடைய காம்பனன்ஸ் ஐ ஜே கே இப்போ பி வெக்டர் இருக்கு இந்த பி வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதே தான் எக்ஸில் அதனுடைய காம்பனன்ஸ் ப்ளஸ் பி அதனுடைய காம்பனன்ஸ் கே விச் இஸ் நத்திங் பட் இஸ் அ டாக்ஸஸ் இல்லையா ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டரை இப்போ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இல்லையா அடிஷன் ஸோ அடிஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம ஜாமெட்ரிக் மெத்தட் எடுக்கும் போது நம்ம ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ விச் மீன் ஒரு வெக்டர் எனக்கு இந்த பக்கம் போகுது இன்னொரு வெக்டர் எனக்கு இங்கே போகுது இதனுடைய ரிசல்டன் வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் பட் பை ட்ரையாங்குலர் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் பேரலோகிராம் மெத்தட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பார்த்துருந்தோம் அடிஷன் பட் வேரஸ் நம்ம ஒரு வெக்டருக்கு நமக்கு காம்பனன்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அதை நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ஆட் பண்ணிடலாம் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதனுடைய காம்பனன்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய காம்பனன்ஸ் அப்போ ஐ ஜே கே அப்போ காம்பனன்ஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் எனக்கு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஒய் சாரி பிஎக்ஸ் இல்லையா பிஎக்ஸ் இந்த ரெண்டு காம்பனி ஏஎக்ஸ் பிளஸ் பிஎக்ஸ் இதனுடைய காம்பனன்ட் என்ன ஐ அதே தான் நம்ம ஒய்க்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஏஒய் ப்ளஸ் பிஒய் அண்ட் அதனுடைய காம்பனன்ட் அதுக்கப்புறம் இசட் ஓகே அவ்வளோதான் சரி ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போது இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியணும் இன்டெரக்டாக நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எனக்கு இசட்டுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ விச் மீன் எனக்கு இந்த ரெண்டு வெக்டாரும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது அப்போ டூ டைமென்ஷனல் இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்குது விச் மீன் நமக்கு சி இந்த மூணாவது வந்து இல்லை இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக நம்ம இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை பொறுத்து நம்ம இதை த்ரீ டைமென்ஷனல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏன்னா ஐ ஜே கே மூணு காம்பனன்ஸ்லேயும் இருக்குது இல்லையா அப்போ நமக்கு ஏ ப்ளஸ் பி நம்ம சிம்பிளாக ஆட் பண்ணிட்டோம் பை யூசிங் த காம்பனன்ஸ் விச் மீன் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் அந்த வெக்டர்ஸ் இருக்கு விச் இஸ் இன்டைரக்ட்லி மீனிங் தட் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது எனக்கு இசட் காம்பனன்ஸ் அதாவது இசட் அப்படின்ற ஒரு வெக்டாரு எனக்கு இல்லை அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்போ இந்த எக் வெக்டரை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இருக்குது அவ்வளோதான் சரி ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இதே வந்து நமக்கு சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த ஏ 
மைனஸ் பி இல்லை பி மைனஸ் ஏ நமக்கு இப்படி இப்போ ஏ பிளஸ் பி அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நம்ம இப்படியே எழுதிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போது எனக்கு பி ப்ளஸ் ஏன்னா நம்ம சேம் நமக்கு அடிஷனாக நம்ம எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது பட் நம்ம சப்ராக்ஷன் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இது எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் மைனஸ் பிஎக்ஸ் அண்ட் இதனுடைய காம்பனன்ஸ் இதே தான் நம்ம ஒய் ஆக்சிஸும் எடுப்போம் ஏஒய் மைனஸ் பிஒய் ஜே அதே மாதிரி ஏஇட் பிஇட் பை கே ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லையா இப்போ நமக்கு பி மைனஸ் ஏ வேணும் அப்படின்னா எனக்கு பி எல்லாமே முன்னாடி வந்துடும் எனக்கு ஏ வந்து மைனஸில் வரும் சரியா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவர் சப்ரேக்ஷன் நம்ம எப்படி சப்ரேட் பண்ணுறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அடிஷன் சப்ரேக்ஷன் நம்ம பண்ணிடுறோம் பை யூஸிங் காம்பனன்ஸ் இல்லையா பை யூஸிங் காம்பனன்ஸ் ஸோ காம்பனன்ஸை யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஏ வந்து எனக்கு லெட்மி சே ஃபைவ் ஐ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே ப்ளஸ் செவன் ஆர் நைன் கே இப்படின்னு இருக்கு ஏ இப்போ எனக்கு பி இதனுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெட்மி சே எதனா ஒரு நம்பர் ஓகேவா இப்படி இருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி பண்ண போகிறேன் ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் பி வெக்டர் பை யூசிங் காம்பனன்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது ரெண்டுத்தையும் ஐ ஐயும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜே ஜே ஆட் பண்ண போகிறோம் கே கே ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஐ ஐ ஆட் பண்ணும்போது எயிட் ஐ ப்ளஸ் ஜே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் கே பார்த்தீங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எவ்வளோ ஃபோர்டீன் அவ்வளோதான் இல்லையே ரொம்ப சிம்பிள் இதை வந்து சப்ரேக்ஷன் இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே சப்ரேக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் லெட் மீ சே ஏ வெக்டார் மைனஸ் பி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எவ்வளோ டூ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் அதுவும் டூ தான் நைன் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் சப்போஸ் எனக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே இங்கே எனக்கு ஆப்போசிட் சைனில் வந்துடும் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் சப்போஸ் எனக்கு சப்ரேக்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு மைனஸ் வந்தாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் தப்பே கிடையாது ஓகே இப்படி தான் நம்ம அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் ஆஃப் அ வெக்டர் பை யூசிங் காம்பனன்ஸ் ஓகே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் யூசிங் காம்பனன்ஸ் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஒரு வெக்டாரை நம்ம பை யூசிங் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டியோட தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போது ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இல்லையா ஸோ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி இப்போ லெட் மீ சே எனக்கு ஒரு வெக்டார் இருக்கு அந்த வெக்டார் வந்து ஏ ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை வித் அனதர் ஸோ இந்த இது என்ன அப்படின்னா இது தான் நம்ம ஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸ்கேலர் அப்படின்னு சொல்லும் போதே உங்களுக்கே தெரியும் அதனுடைய மெஷர்மெண்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும் வென் இட் இஸ் நியூமரிக்கல் வேல்யூ ஸோ இட் ஹேஸ் ஒன்லி த மேக்னிடியூடு இல்லையா ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி will have only magnitude appo lambda times a in the lambda da scalar ipo enakku 5 times a vector appdin irukna in the 5 vand scalar da you know it's just a numerical value direction edhume kadaiyadha appo 5 times a vector appo idu nam evlo evlo varum value onnum illa let me say idu da enakku and the a vector appdin vechappa appo in the a vector oda na 5 ellathiley mattila panna pora appo 5 into 5 25 இல்லையா ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இந்த வெக்டார் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா நமக்கு ரிசல்ட் அண்ட் கிடைச்சது அந்த வெக்டார் இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி மைனஸ் இருந்தால் எனக்கு இங்கே கிடைக்கக்கூடிய வெக்டார்ஸ் எல்லாமே மைனஸ் ஸோ If, if I have the vector to be positive. சரி அப்போ நான் வருது ஒரு குவான்டிட்டியோட நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி பாசிட்டிவாக இருந்தால் எனக்கு வெக்டார் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் எனக்கு அந்த ஸ்கேலர் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் எனக்கு வெக்டார் ஃபார்ம் அதாவது அந்த ரிசல்ட் அண்ட் வந்து நெகட்டிவ் சரி ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் இப்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷனில் எனக்கு ஒரு ரெண்டு வெக்டார் இருக்கு ரைட்டா ஸோ ரெண்டு வெக்டாரும் they both are perpendicular to each other nalla gavaninga they both are perpendicular to each other appo idha nam eppadi add pannuvom namakku theriyadha idha dhaan the resultant vector 
ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு காம்பனன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு நான் சொன்னேன் இல்லையா இங்கே நான் சொல்லியிருந்தேன் பாருங்கள் அதாவது எனக்கு ஏ இது இருக்குது சி வந்து எப்போ ஜீரோ விச் மீன் எனக்கு அந்த எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் மட்டும்தான் இருக்குது இசட் பிளேனில் அது இல்லை அப்படின்றப்ப எனக்கு சி ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு ஈஸியாக தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுப்போம் இப்போ எனக்கு இது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலரில் இருக்குது இல்லையா ஸோ பை யூஸிங் திஸ் இதை நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பித்தோகரஸ் தியரம் ஹைபாட்டனி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஹைபாட்டனியூஸ் அப்படின்றது ரிசல்டன்ட் இல்லையா ரிசல்டன்ட் ஸோ லெட் மீ சே ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹைபோ ஆப்போசிட் வந்து இது பி ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ரூட் ஸ்கொயர் வந்து அப்படி போச்சுன்னா ரூட்டாக மாறிடும் அப்போ எனக்கு ரெண்டு வெக்டாரும் பர்பண்டிகுலரில் இருக்கும்போது எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்டன் வெக்டார் இது தான் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏஎக்ஸ் ஐ ப்ளஸ் ஏஒய் ஜே ப்ளஸ் ஏஇட் கே ரைட்டா இது ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அதே தான் எனக்கு பிஎக்ஸ் ஐ பிஒய் ஜே ப்ளஸ் பிஇட் கே ஸ்கொயர் ரூட் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ சப்போஸ் இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு அது வேணும் அப்படின்னா டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஆப்போசிட் யார் இவர் அட்ஜஸ்டன்ட் யார் இவர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் சரி ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா அதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்